हेलो एवरीवन दिस इज दिशा वेलकम बैक टू द चैनल मेडिकल दिशा दिस वीडियो इज फॉर नीट 2023 एस्पिरेंट्स मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स और क्वेरीज आ रहे थे कि उन्हें जनवरी टू अप्रैल में इलेवेंथ का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है उसकी वीडियो दो तो मैंने एक मंथली चैप्टर वाइज टारगेट प्लान की वीडियो दी है आप उसमें से चैप्टर्स देख सकते हो और अब मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप अपनी इलेवेंथ को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी इलेवेंथ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अब वो रिवीजन करेंगे दे कैन गो अड विद रिविजन और आप भी वो मंथली uh, टारगेट प्लान के अकॉर्डिंग रिवाइज कर सकते हो और जो बच्चे जो जनवरी 2022 में अपनी इलेवेंथ का बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे उनके लिए मैं ये टिप्स लेकर आई हूँ आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि अब आपके पास चार मंथ्स हैं एंड दीज मंथ्स आर मोर देन एनफ टू कंप्लीट योर इलेवेंथ प्रोवाइडेड यू डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल डे नाउ नाउ वी हैव टू यूटिलाईज एवरी सिंगल सेकेंड to complete our syllabus. उसके बाद हमें एन सी आर टी पे अपना प्राइम फोकस रखना है एन सी आर टी बायो के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एन सी आर टी बायो से एक भी वर्ड एक भी डायग्राम एक भी लाइन को हम इग्नोर नहीं कर सकते इनऑर्गेनिक के लिए भी एन सी आर टी ही हमें करनी है अगर फिजिक्स एन सी आर टी से समझ नहीं आ रही है तो आप मॉड्यूल पढ़ सकते हो नहीं तो कोई एक रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो एंड आई वॉन्ट टू से टू ऑल ऑफ यू दैट कीप योर स्टडी मटीरियल कौन साइज जितना स्टडी मटीरियल आपका कौन साइज होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा अदरवाइज इफ यू कीप ऑन सर्चिंग सो मेनी बुक्स फॉर अ सब्जेक्ट देन यू विल लैंड इन अ ट्रबल यू विल लैंड इन अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन यू विल बी ट्रैप्ड इसलिए अपने स्टडी मटेरियल को कौन साइज रखो एन के साथ मॉड्यूल पढ़ लो अगर मॉड्यूल नहीं है तो एक रेफरेंस बुक पढ़ लो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू हैव टू स्टडी एवरी थिंग वेरी नाइसली इन डिटेल्स आपको डिटेल्स में पढ़ाई करनी होगी डीपर अंडरस्टैंडिंग डिवेलप करनी होगी आप शॉर्टकट्स को अडॉप्ट मत करो डोंट गो विद शॉर्टकट्स क्योंकि शॉर्टकट्स उनके लिए होते हैं जो सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और विद इन टेन टू फिफ्टीन डेज वो रिविजन करना चाहते हैं उनके लिए शॉर्टकट्स होते हैं अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो शॉर्टकट्स के पास मत जाओ डीपली कॉन्सेप्ट को समझो फिजिक्स में डेरिवेशन को प्रैक्टिस करो तभी आपके लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सेप्ट बनेंगे आपके माइंड में दैट्स वाई आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स रीड एवरी थिंग इन इन अस वे इन डिटेल्स देर इज नो शॉर्टकट टू कंप्लीटिंग योर सिलेबस ओके सो यू हैव एन अफ टाइम यू कैन डू इट इन डिटेल्स ऑल नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू हैव टू डू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो करो पहले सोल्व क्वेश्चन से स्टार्ट करो उनसे सीखो कि फॉर्मूला uh, अप्लाई कैसे करना है उसके बाद एन के सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो स्पेशली फिजिक्स में एन के सभी न्यूमेरिकल्स को करो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाओ एटलीस्ट प्रीवियस फाइव ईयर क्वेश्चन आपको आने चाहिए अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप प्रीवियस टेन ईयर्स भी कर सकते हो एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी आपको प्रीवियस फाइव ईयर क्वेश्चन तो करने ही करने हैं और जब आपकी ट्वेल्थ स्टार्ट हो जाएगी देन मेक श्योर कि जो गलतियां आपने इलेवेंथ की स्टार्टिंग में की थी वो आप ट्वेल्थ में ना करो इलेवेंथ में हमने कितनी गलतियां की होती है हमने ध्यान से सिलेबस नहीं किया होता हमारे बैकलॉग्स होते हैं हमने नोट्स नहीं बनाए होते इसलिए ट्वेल्थ को आप स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा करोगे और जब ट्वेल्थ स्टार्ट होगी तो आपको इलेवेंथ के साथ लिंक में रहना है इलेवेंथ से एकदम से रिश्ता हमें नहीं तोड़ना है इलेवेंथ के साथ लिंक में रहना है और अभी आपके पास जितने भी महीने हैं इलेवेंथ करने के लिए उसमें अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ शॉर्ट नोट्स भी बना लो इफ योर नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स विल बी रेडी तो जब आप बाद में रिवीजन करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसलिए नोट्स को अच्छी तरह बनाओ ट्वेल्थ की स्टार्टिंग ही बहुत परफेक्ट करो और गलतियां रिपीट ना करो सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो आई होप दिस हेल्प यू थैंक यू